Jag heter Ami Skånberg Dahlstedt. Jag bor på Bränne utanför Göteborg. Jag arbetar med scenkonst bestående av dans, text och film. Sedan 18 år har jag åkt fram och tillbaka till Kyoto för att studera klassisk japansk dans med Nishikawa Senrei. Jag är också doktorand på University of London där jag arbetar med japansk dans i ett forskarperspektiv. I den japanska kulturen och i det japanska samhället så har scenkonsten en väldigt stark ställning och en väldigt lång historia. Och jag tror att det är därför jag hela tiden återkommer för att det är någonting som jag saknar i Sverige. Ja, oh, här är föremålet som du har valt. Åh, oh. <laughs> den är helt underbar. Hur kommer det sig att du valde den här? Under våra föremål. Jag valde den inte för att jag... Jag kan inte så mycket om dockor, men det är ju vad dockan gör. Mm. Hur du det, ser i vad den agerar, ja. så att säga. Eh, jag vet vad det är för en dans den här dockan dansar. Mm. Eller framför en mm. akt utan ord till ja. musik. Eh. Och det har ett speciellt term. Ja, da, dansen heter eh, Sambaso. Mm. Det som berör mig det är ju att jag ser ju mig själv och mina kollegor ja. i den. Mm. Och så tycker jag att det är så fantastiskt att man har liksom frusit det här ögonblicket. Ja, precis. Det här är ju en docka som vi betraktar. Men det är ju inte någon leksak. Utan det är ju ett konstobjekt i sig. Och den här typen av dockor har ju gjorts just den här typen sedan kanske 1700-talet. Och just den här gjord av en väldigt känd dockmakare som heter Beishu Hara. När vi står här med förmånen så tänkte jag undrar lite hur, hur det kommer sig. Varför valde du den här dockan? Jag valde den för att jag kommer ifrån danskonsten. Och vi pratar ju mycket om hur, hur det ska gå att eh, arkivera, mm. eh, dokumentera ett immateriellt material mm. som förs vidare via, från kropp till kropp eller mun, mm. muntliga traditioner. Och då tänkte jag att det här är ju ett sätt. Därför det är ju en docka som, som visar en rörelse och, och sen med hjälp av berättelsen om vad mm. de här rörelserna betyder så, så är det, någon, det är någonting som går att arkivera. Och, Precis, äh, den är liksom fast i en form här faktiskt, det är en rörelse. Ja, eller hur? Ja. Ja. och den har så mycket kunskap. Mm. Som bara i den här rörelsen så kan man prata väldigt mycket om vad, vad, vad det är vi ser. Och vad är det vi ser? Ja, vad är det vi Sambaso. ser? Ja. Vad innebär det? Eh, ja, den heter ju Sambaso. Och det mm. betyder faktiskt den tredje gamlingen. Mm. Och det är för att det här är en serie av tre danser. Mm. Eh, som heter Åkina. Mm. Som ofta dansas på nyår. Det är en väldigt lyckobringande dans. Den kan inleda en scenkonstkväll. Mm. Och då, om Sambaso har dansat, då går resten mm. jättebra. Den har funnits sedan 800-talet, kanske tidigare ändå. Den finns inte bara i en åteatertradition, alltså de här klassiska teaterformerna mm. som Kabuki och Nå och den nyare Nihonbuyo. Den finns i alla dem, mm. men den finns också i folkfestivaler. Mm. Eh, och även om den då heter Gamlingen så kan den dansas av barn, av mm. kvinnor mm. och av män. Men det som är typiskt är den här höga hatten. Och så stampandet. Mm. Man ser ju en höjer. Ja, och den, så, den har så otroligt fin fot. För till och med stort. Hon pekar mm. upp lite. Det tycker jag också är ett medvetet mm. val. 
Visst. Eh, det finns en del humor i det ja. också. Ska jag prata lite om bjällran? Ja. Eh, den heter Suzu. Mm. Eh, och du håller i den och så får du ljud i den bara en sån liten rörelse. Så att du mm. vrider handleden så här ja. och så klingar den till. Och det är ett sätt att be om hjälp. Mm. Det är en ganska allvarlig sak. Du ber egentligen då gudarna om ja. hjälp. Den är ganska stor. Den är så här stor. Aha. Och sen banden eh, sve, liksom svajar fram mm. och tillbaka ända ner mm. i golvet. Eh, och du ska, du ska hålla den ovan ögonen. Aha. Annars så blir gudarna arga. Okay. Ja. Eh, men det, men det, finns, det finns något otroligt mänskligt i, i det här också. Mm. Eh, för risken om det är en rituell dans är att den blir väldigt esoterisk och allvarlig. Mm. Men i eh, japansk scenkonst så finns humor med. Mm. Att du kan locka fram gudar med humor. Den brukar också avslutas med texten Tack och lov, nu har denna generation fått frid. Jag tänker att det skulle jag gärna få höra en gång, en gång om dagen. Man kan säga att det är en dans som är bra. Den är bra för och mot allt. Ja, en multi, multi. multi dans, multi syfte. Ja. Nu har vi ju pratat om Sambas och den här dockan, men jag blir nyfiken på ditt konstnärskap. Och hur du relaterar till Japan i det. Mm. Så det kan vi väl prata mer om. Absolut, ja. det gör vi. Kom. Du var i Japan för ungefär 18 år sedan. Och vad var det som drog i det japanska? Så att säga? Ja, det var ju hela mötet med min lärare som var så fantastisk. Som hade en sån otrolig utstrålning. Och hela ritualen att ta lektion. Mm. Alltså från att buga sig för varandra. Och den här respekten mm. för träningen som jag upplevde inte som strikt utan mera öppen och mera respektfull. Mm. Eh, och jag var min första resa då, då var jag också högravid. Mm. Så jag hade naturligtvis en annan syn då på hur du lider med dansen mm. då. Mm. Och då upptäckte jag ett uttryck som, som var möjligt. Mm. Eh, där jag också snabbt lärde mig att eh, i den här traditionella japanska dansen mm. så är det den själsliga mognaden som premieras. Så du är alltså som bäst när du är mellan 50 och 70 år. Oh, det är ju ganska annorlunda jämfört ja. med hos oss. Mm. I japansk scenkonst så är den, den har, alltså, skådespelar ju lika mycket dansare ja. och du använder rösten. Så att det är mer en helhet mm. ja, som har legat närmare det jag själv har velat arbeta med. Då. Ja, för du arbetar med scenkonst, text och film och det är flera uttryck. Ja, precis. Mm. Mm. Uh, ja, det är jag också försöker att alla uttrycken ska på något sätt vara, ha lika mm. mycket värde. Om man ser på kvinnans roll på scenen, hur mm. relaterar du till det och det japanska för dig idag? Ja, uh, om jag ska titta på det nutida japanska samhället mm. så om man, jämf- man brukar faktiskt säga att Sverige och Japan är de länder som ligger längst ifrån varandra mm. när det gäller jämställdhet. Mm. Så där tycker jag också när jag pratar med japanska kvinnliga kollegor mm. att det är massor som måste göras där. Mm. Men om du tittar historiskt, om du tittar på träsnitt mm. så har kvinnliga scenkonstnärer alltså, alltså en väldigt stor mm. plats och stor roll och då, de, de har ikonisk status mm. där de är lika starka som männen. Vissa kvinnliga scenkonstnärer som Shizuka Gosen mm. på 1100-talet. Hon är ju så stark så att alla, alla vet vem hon är. Ja. Och du kan köpa henne som en Hello Kitty-docka. Ja, det tycker jag också ja. är fint att hon finns med liksom mm. på alla nivåer. Mm. Ja, just det. det tycker jag är inspirerande. Någon, någon sån motsvarighet har vi ju inte i Sverige. En dansperson som dessutom var aktivist för genom mm. sin dans så gick hon emot militärdiktaturen, mm. det vill säga shogun. Just det. Men man kan se att du håller också på med en slags aktivism. På vilket sätt gör du det? Dels är ju arbetet med att få in den japanska scenkonsten i kanon. Mm. Att den också finns mm. med som ett, 
eh, som en, en stark scenkonstpraktik. Eh, sen i mitt eh, doktorandprojekt så har jag tagit en eh, byggsten, en viktig byggsten i traditionell japansk dans där man går eh, och i det här fallet väldigt långsamt, man kan gå snabbt också, tar ut det från dansstudion där ingen ser den för det är bara träning och placerar den ute i samhället. Ja. Vad händer då? Mm. Och då hävdar jag att eh, vi kan ha en stereotyp bild av vad aktivist är. Att mm. det är en person som, som springer framåt och skriker ja. och har banderoller. Mm. Men eh, jag har upptäckt att eh, det kan också vara en stark aktivistisk roll mm. att inte göra det. Att, mm. istället, alltså, du kan ju gå i grupp mm. och gå helt tyst. Och luta dig tillbaka. Det är ett ganska så här, det är ett icke-aggressivt sätt ja, att ta, ta in en plats. Och igen, ge plats för tolkning. Mm. Mm. Än om det är tåg som springer fram med massa information. Det finns ett viktigt tidsperspektiv mm. i den här till synes enkla gången. Mm. Att du rör dig framåt, precis som när vi liksom går ute och går. Eh, du är närvarande i mm. rummet, men det viktigaste är det du har bakom dig. Mm. Det vill säga att människor som var här före oss är lika viktiga eh, som de som är här och nu. Att du måste mm. ha med dig mm. dina anmödrar och förfäder i ditt dagliga liv helt enkelt. Jag tänker att vi tar med oss det här långsamheten och det här mångfalden som kan komma i med att vi tar in det japanska hos oss. Och jag vill tacka dig så mycket för den här värdefulla stunden med dig och den här dockan, mötet med dig, att du vill vara med oss i Digi Japan. Ja. Tack så hemskt mycket. Tack så hemskt mycket, Ami. Jättefint att få komma hit. Tack. Tack.